Um clima belicoso ronda os poderes da República. Esta semana, o presidente do Senado, Renan Calheiros, fez críticas contundentes à ação da Polícia Federal nas dependências do Senado. Ele chamou de juizeco o juiz federal que mandou prender quatro policiais legislativos acusados de desmontar escutas da Operação Lava Jato. Renan também taxou o ministro da Justiça, Alexandre Moraes, de chefete de polícia e a ação de fascista. A presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, reagiu, cobrou respeito ao judiciário e afirmou que onde um juiz é destratado, ela também é. Mas afinal, o que representa esse incidente? É um destempero, um conflito isolado ou um indicativo de crise institucional? Eu converso com o professor de Direito da PUC Minas, Mário Lúcio Quintão Soares, que preside a Comissão de Estudos Constitucionais da OAB Minas Gerais. Bem-vindo, Mário Lúcio. É um prazer estar aqui de novo. Mário Lúcio, como é que você analisa esse episódio? Ele tem elementos de crise institucional? Ah, a crise já está instaurada. Né? O que, que nós percebemos é o chamado medo da guilhotina, especificamente por parte do Renan. O que, que o Renan quer? Ele quer ter o apoio de seus pares. Para isso, estabeleceu uma ação né, incisiva de varredura pela chamada polícia do legislativo. Eu tenho medo de rotular de polícia, né, todo mundo. Mas tudo bem. Né? É, as ordens dele foram acatadas. Mas o que, que se criou? A Polícia Federal está à procura de informações. As paredes têm ouvidos. Então, o que, que nós percebemos? Pura e simplesmente, a partir do momento que há uma interrupção né, na perspectiva de se obter determinado tipo de informação, mesmo que essa informação seja ilícita, gera esse certo mal-estar. Hum. Essa proteção para os senadores é interessante, que os senadores se sentam mais à vontade de falar pelos cotovelos. Eles deviam aprender, Mas, né? É, é, só só para eu entender, Existe, é, houve um, um mandado judicial... Né? que foi autorizado, que foi dado é, por aquele juiz federal de Brasília, eu não sei repetir o nome dele, <risos> Valisley, Valisley, uma coisa assim. E esse, ele, ele foi o alvo, uh, no, no judiciário, o alvo do uh, presidente do Supremo, Renan Calheiros. O, o Gilmar Mendes, que uh, é ministro do Supremo, é, presidente do Senado, Renan Calheiros, o ministro do Supremo, Uh, Gilmar Mendes disse que uh, deu razão ao Renan uh, no sentido de que o juiz, um juiz de primeira instância não deveria estar autorizando uma ação de busca e apreensão no Senado nem prendendo uh, policiais legislativos, servidores do Senado que estavam a serviço dos senadores. Uh, e aí residiria o principal conflito. Qual que é a sua visão dessa, desse embrólio, né? Para além da, do, do xingamento, juiz eco, é claro que isso tem um peso, mas para além disso. É, o que a gente percebe é que há uma tentativa né, gradativa de se instaurar uma espécie de estado de exceção no Brasil, o chamado de estado policial. Na intenção de se obter informações né, para averiguações, é, os mecanismos são utilizados, ou seja... O juiz autoriza, o juiz quer punir a polícia é, legislativa que faz a varredura, mas isso aí cria um conflito é, muito complexo. Né? O que é o um conflito? O é, que, que a gente percebe? A função do juiz deve ser um tanto quanto limitada. Né? O juiz, naquele momento, é, determinar né, que esses, esses, a chamada polícia legislativa né, é, fosse punida ele, de uma certa forma, extrapolou, que realmente... O fato de ele ser de primeira instância é um problema, como é, diz o Gilmar Mendes? Sim. Isso é coisa para o Supremo resolver, não? Não, 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 não seria totalmente para o Supremo, mas é, era muito mais interessante é, que houvesse um diálogo né, entre os poderes, né, tanto o Poder Judiciário quanto o Poder Legislativo. Por que, que não coube isso? É, não coube porque há um jogo de interesses. O que, que a gente vê nessas falas todas 
é um certo populismo, um populismo do Supremo Tribunal Federal, através da minha querida Carmen Lúcia, o populismo por parte de Gilmar Mendes também, né? o populismo por parte do Renan, o que, o que, que eles querem? É agradar interesses. Agora, nessa procura de a, agradar interesses, às vezes até escusos... Que interesses? Interesses é, corporativistas. Por exemplo, o Renan precisa do apoio de seus colegas. Hum. Em que ele quer proteger os colegas. Ele não quer que é, nenhum colega seja bisbilhotado. Eu estou usando uma palavra metafórica, mas não é meramente isso. O que, que é que tem vários... Nós temos vários senadores comprometidos no Lava Jato. Mas se o presidente do Senado escutar isso, ele vai dizer, não, eu estou defendendo o poder legislativo. Do, do, do ataque do, do, de, uma, de uma ação da Polícia Federal autorizada por um juiz de primeira instância do Judiciário. Quer dizer, há um conflito aí de poder. Não, não, ele, ele vai ele, fazer esse discurso, ele, ele, que é a defesa ele, ele, ele do tá bem assessorado, O Renan está bem assessorado. O que, que o Renan quer? Ele quer inibir, porque ele, ele não quer a punição para os seus policiais né, encarregados da varredura, ou seja, que vão impedir Qualquer forma de escuta interna no Senado Federal. O, o que, que a gente percebe nisso tudo é o seguinte. É, a discussão, pano de fundo. Lava jato. O que, que é? Hum. A classe média, principalmente, ou seja, a sociedade brasileira em geral, apoia o lava jato. Eu considero o lava jato um momento interessante para o Brasil. Mas o que está que ocorrendo no lava jato, e é sério, é que o devido processo legal não está sendo respeitado. O que, que é isso? O Sérgio Moro, ninguém vai negar o seu mérito, né? é um homem que entrou para a história do judiciário brasileiro. Mas ele extrapola, ele se apega muito a um autor alemão chamado Carl Schmitt, é, que se pauta no decisionismo. E ele também é, se espelha nos é, membros do judiciário italiano na Operação Mãos Limpas. Então eles querem o seguinte, já que os poderes é, não funcionam a contento, cumpre a tarefa de substituí-los, e é um judicialismo um perigosíssimo, ao poder judiciário. É perigoso para o quê? Para a democracia? Para a democracia, porque a partir do momento que procura-se substituir um poder pelo outro, há uma hipertrofia de poder, há uma concentração de poderes. E, e essa concentração, historicamente, já dizia Montesquieu, ela é negativa para a democracia, um poder tem que fiscalizar o outro, mas não pode querer dominar o outro. Então hoje é, há uma espécie que a gente chama de ditadura do judiciário. O judiciário quer imiscuir em todos os setores da vida pública. Tudo bem, há uma omissão por parte do legislativo, há uma omissão por parte do executivo, mas essa omissão não justifica essa judicialização de todas as coisas. E, o e, Gilmar acaba... Mendes chama atenção também para uma canonização das ações da, da Lava Jato e do Sérgio Moro. É, o Gilmar, o ministro, né, é uma pessoa muito inteligente. Ele, às vezes, extrapola né, o que fala, mas em alguns momentos a crítica dele é muito ácida. O, o que, que se quer, a gente percebe é o seguinte. O Lava Jato, até agora, né, gerou vítimas principalmente do setor empresarial. Na hora que o Lava Jato vai fornecer subsídios, né, principalmente para o Supremo Tribunal Federal, para poder punir... Né, Políticos, aí a ação dos políticos é bem orquestrada, ela é sofisticada. Eles não querem, de maneira nenhuma, que a Lava Jato continue. Agora, eu não sei o preço né, que se vai pagar por isso. Se queremos, pretendemos fazer a Operação Mãos Limpas no Brasil, não poderíamos ter né, apenas a seletividade, porque hoje o, o, eu acho que a Lava Jato é seletiva, ela escolhe algumas pessoas... Né? principalmente o setor empresarial e algumas do, do mundo político, mas não está é, tomando é, medidas drásticas né? é, de uma certa equidade, ou seja, políticos dos partidos conservadores estão sendo poupados. Você diria que esse, esse ativismo do judiciário ele está é, na origem desses acontecimentos? Porque o ativismo do judiciário ele não vem de agora. Esse, esse ativismo, esse protagonismo, ele já vem há alguns anos. Quer dizer, ele, ele estaria na origem de, de incidentes como esse e dessa crise institucional que você admitiu logo no início da nossa conversa, que, que já aconteceu, que está em curso? Eu acredito que sim. Né? O que, que nós estamos percebendo, porque esse fenômeno da judicialização não é só aqui no Brasil, não. 
está acontecendo nos países europeus e nos Estados Unidos da América. Mas lá tem limites, né? lá os poderes são bem articulados, lá uma tensão permanente do legislativo com o judiciário. Quando o judiciário dos Estados Unidos extrapola, o legislativo vem e corrige a distorção. Aqui no Brasil não. Aqui, é agora que está havendo uma certa reação, mas uma reação até agora no terreno das bravatas, né? uhum. da, das críticas. É, mas para preservar sua própria cabeça, o caso do Renan Calheiros. O, é, o que, que é, falta é uma liderança... Que é menos institucional e mais corporativa. É, de uma certa forma, todo mundo fala que a bola da vez é o Renan uhum. Calheiros. Né? As Ele revistas, está se protegendo. Né? É, a projeção nacional fala isso. Agora, o receio que nós temos é o seguinte, essa transferência de responsabilidade demais para o judiciário, ou uma coisa pior, né, o judiciário se miscuído em questões que não são, não são pertinentes, isso gera né, uhum. uma, uma instabilidade. Né? Não é só em termos de democracia, não. É questão de segurança jurídica mesmo. O, é, o Renan, é, inclusive fazendo, entendem que fazendo esse movimento de autoproteção, resgatou um, um projeto que em 2009, dormia desde 2009, que é o que trata de abuso de autoridade, que foi é, saudado por alguns e muito criticado por outros, e ele foi inclusive elogiado pelo Gilmar Mendes nesse sentido de que o projeto seria é, útil para barrar abusos, ele estava fazendo é, críticas ao Ministério Público, a juízes de primeira instância e tal. Eu queria saber duas coisas, primeiro o que, é que você acha desse projeto e da, e da, da pertinência dele, segundo, é, o que, que de fato né? É, é, acontece quando uma figura do Supremo Tribunal, da mais alta corte do país, começa a fazer críticas a juízes de primeira instância, ao Ministério Público. O que, que está acontecendo no âmbito do judiciário? É, o controle do abuso de autoridade... Se é que a gente saudável. pode colocar o Ministério é. Público nesse âmbito? É, o controle do abuso de autoridade é importante para a democracia. Nós temos legislação uhum. pertinente a isso, mas é muito tímida. É, o abuso é praticado. Então seria apropriado. É, seria apropriado. Só que o momento é inoportuno, né? que é um momento mais para conter a ação do que realmente uhum. é, no sentido de que é, constitucionalmente estabelecer os patamares para a atuação de qualquer autoridade. Agora, é, é, o fato de o ministro do Supremo Tribunal querer tomar conta do guarda da esquina, ou tem, tomar conta da atuação do juiz de primeiro grau, isso acaba inibindo a atuação do primeiro grau. Agora, isso não funciona em relação, por exemplo, ao Sérgio Moro. O Sérgio Moro é muito qualificado. Ele é tão qualificado quanto o Gilmar Mendes em termos de formação, por exemplo, acadêmica. Então, ele, ele saberá atuar. Agora, o juiz, que não tem... Muito, não vamos não, não, questão do preparo. Ele não tem, por exemplo, a coragem, a ousadia do hum. Sérgio Moro você ficará inibido. Agora, o, 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 falando em Sérgio Moro, o Sérgio Moro tomou algumas atitudes ao longo uh, dessa é, força-tarefa, dessa atuação da Lava Jato, na Lava Jato, é, que levantou algumas questões. Por exemplo, um, o Sérgio Moro liberou aquela escuta entre a, a, a então presidente Dilma e o ex-presidente Lula, a, a, no momento em que aquela escuta já não era mais legal. Né? Isso foi uma ação do juiz Sérgio Moro. Ele sofreu né? é, uma advertência assim, simbólica do CNJ, mas muito uhum, simbólica. Uhum. Outro juiz teria uma pena. Uma... O grande problema é o seguinte, ele se transformou num mito, o Sérgio Moro. Então, aquele que detém poder, né, no, somente no CNJ, que seja ministro do Supremo, que seja... Uh, representando a sociedade civil, ele tem uma certa dificuldade de tentar enquadrar o Sérgio Moro. O problema do Sérgio Moro é o seguinte, é, ele tem um apoio, inclusive, de segmentos muito fortes da sociedade brasileira. Então, ele se julga acima da própria lei. Ele procura se conter em determinados aspectos, mas em outros momentos, por exemplo, esse caso da Dilma né, e do Lula, ele realmente ele cometeu crime. Foi grave. Outro juiz, na situação dele, sofreu uma punição séria por parte do CLJ. Mas aquele, aquela atitude, né? uhum. o Supremo pensa, os serviços relevantes que ele acabou praticando, né? acabou contribuindo, os aplausos que ele recebe, Você ele virou hoje do... um ídolo, né? ele virou hoje o xerife do Brasil. 
Pois é, você falou da, da parcelas da população que tem ele dessa forma, né? Que parcelas são essas? O que, a quem Sérgio Moro, é, é, representa, Sérgio Moro, é, representa e, e o que, quer dizer, o que ele inspira a gente sabe, né? A questão da combate, o combate à corrupção, que é, que é um problema que, é, né? Que há muito tempo o país Uh, uh, que é uma questão que se arrasta há muitos anos no Brasil e tal. Mas é, a quem ele representa? Né? O, Sérgio, que... o Sérgio Moro representa essencialmente a classe média. A classe média brasileira ela está sem referência. Então, através da magistratura e de um, um juiz um pouco mais ousado, mesmo que extrapole os limites né, do chamado poder discricionário, que é peculiar ao juiz, é, a classe média acaba aplaudindo. Agora, ele, por outro lado, ele tem também uma oposição forte, né? Não precisa nem falar dos partidos é, mais ideológicos, né? Mas o que questiona... estão muito reféns também desse é, discurso nós... pelo combate é, a... É, que, que a denunciam a do golpe e fala que uhum. ele que causou o golpe e tudo mais no Brasil. Agora, é, é, cair nesse discurso emocional não vai chegar a lugar nenhum. Eu acho que o importante é que se saiba dialogar o Sérgio Moro. O, o que é que me assusta em Sérgio Moro é aquele episódio né, em relação a um colunista da Folha de São Paulo que ele tentou censurar e questionando né, a Folha de São Paulo de aceitar um articulista com um discurso ideológico. Sendo que ele mesmo tem um discurso ideológico. Né? É um discurso, logicamente, que representa a classe média, mas em alguns momentos extrapola os limites da atuação de um juiz. Ele quer censurar um juiz. E a partir do momento que ele quer ser censor, ele pode estar tomando atitude que a gente considera até fascista. Uhum. É, o, o, essas ações da, da Operação Lava Jato, do juiz Sérgio Moro, é, levaram a uma... E, e o próprio Supremo Tribunal Federal também, quebrar, é, é, são ações do judiciário que quebraram alguns paradigmas. Uhum. Os advogados, a OAB, têm se colocado, têm feito críticas nesse sentido. Você acha que, é, é, o, o, enfim, as garantias, os direitos do cidadão estão ameaçados nesse caminho? Você vê, de fato, uma perspectiva de ameaça é, a, a essas garantias? Eu acredito que sim. O próprio Supremo Tribunal Federal referendou a questão da mitigação de inocência, da presunção de inocência. O que, que é? A partir do momento que não há necessidade de trânsito julgado, para que a pessoa né, é, condenada né, em, em segundo grau é, possa guardar em liberdade até né, o final da, da decisão judicial, isso cria um, uma perspectiva muito delicada. Porque nós temos casos de pessoas que ficaram detidas né, é, na fase inicial do processo, né, no, na, na fase da justiça comum, na fase do... do de recurso ao Tribunal de Justiça, e quando chegaram em cortes superiores, né, em Brasília, é, conseguiram a sua liberdade. Muitas pessoas podem dizer, ah, mas, por outro lado, tem um caso daquele jornalista de São Paulo, né, que ficou né, em liberdade quase todo o processo. É, o a, a questão Neves. é o Pimenta Neves. É, a gente fica assim, um tanto assim preocupado com isso, mas, por outro lado, qual o medo que nós temos? O medo é que eh, haja a, a prática de justiça em relação às pessoas. A questão da liberdade, cessamento de liberdade, é muito séria para a democracia. Então, mitigar, nesse momento, assim, do discurso certo paranoico, né? o discurso de nós temos de punir os corruptos, temos de pôr para fora os bandidos, esse negócio de rotular de bandido, hum. eu tenho muito receio né? que, às vezes, a pessoa não é, foi... Não teve todas as oportunidades estabelecidas, porque nós, advogados, defendemos o um amplo direito de defesa. Né? Eu sei que na própria Ordem dos Advogados do Brasil, nós temos posições contrárias a essa nossa. Mas é a, a posição tradicional da Ordem dos Advogados do Brasil. Né? Defendendo o Estado Democrático de Direito, defendendo o garantismo. Né? Porque o garantismo que há de permitir né? que qualquer infração que seja praticada, a pessoa tem um pleno direito de defesa e caso ela vá ser impunida, né, ela tem que ter todos os recursos necessários. Agora muita gente pode dizer, mas a justiça demora, mas demora mais 
A justiça tarda, mas não falha. Né? Agora, muita gente pode, por outro lado, falar, ah, mas, de uma certa forma, o senhor está querendo proteger. Eu não sou nem criminalista. Né? A minha função é muito mais como constitucionalista. E o que, que eu defendo? É o que, que está previsto no texto constitucional. E as garantias são essência, né? principalmente no artigo 5 da Constituição. Mário Luz, o, o judiciário é, é muito criticado por ser muito caro. Não. E é caro. Ele é 1,2% do nosso PIB. Em 2014 era isso, 1,2% do nosso PIB. Você pegar na comparação com os Estados Unidos, com a Itália, com a Alemanha, é assim, os Estados Unidos é, é 0,14%. A Itália 0,19%, a Alemanha 0,32%. Essa é uma crítica pertinente no momento em que o judiciário tem tanto protagonismo, tem tanto poder e há um, 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 um notório, uma notória crise institucional? É, nós temos primeiro analisar que os juízes estão sobrecarregados de processo. Em geral, o um juiz tem 10 mil processos sob sua responsabilidade. Isso é praticamente impossível. Nenhum país do mundo... Quer dizer, não, o juiz tem prazer. que ganhar bem. É, o juiz é? tem que ganhar Isso bem. Não, não, Agora, tem de ganhar dentro discute. do teto. Uhum. Aí, as pessoas vão criticar em relação... Que é 33 mil. É, das chamadas, chamadas penduricalhos, né? principalmente auxílio, é, alimentação, né? auxílio, é, moradia, que são, inclusive, retroativos. Uhum. Mas a questão é muito delicada. Né? O grande o problema do Brasil é o seguinte, que é, os, as articulações... Os pactos que estão firmados com o setor político são muito delicados e muito complexos. Eu, eu defendo que o juiz ganhe bem. Mas a questão do judiciário é o seguinte, é preferível ele ter só na parte que a gente chama de subsídios, ou seja, a parte que realmente prevista legalmente. Os penduricários deveriam ser radicados. Agora, para fazer isso é um pouco delicado, é um pouco complexo. Nós vamos ter agora essa PEC do teto, mas que, no meu modo de ver, dificilmente atingirá a juiz. A PEC do muito teto menos, de gastos, né? É, muito menos é, ao Ministério Público. Hum. Agora é, é um enigma, Mas é, né? parece que vai é um atingir enigma. fortemente a educação, os problemas ah, sociais é, e é a saúde. É por isso que eu defendo. Não? Eu acho que nós temos de fazer um grande debate sobre a PEC é. 241. Só para terminar, está prevista ainda para essa semana, não se sabe se vai ser na quinta, na sexta, tá uma discussão lá em Brasília, é, uma reunião entre os poderes. Que, é, o presidente Michel Temer teria chamado a ministra Carmen Lúcia, que representa é, o judiciário, né? o, o, é, o presidente do Senado, o presidente do Congresso, Renan Calheiros, e também o a, ministro da Justiça, Alexandre Moraes, que foi chamado de chefe, chefete de polícia pelo ministro, uh, pelo presidente do Senado, Renan Calheiros. É, constitucional, eles vão discutir, na verdade, é, as competências dos poderes. Só para a gente encerrar, isso já não está previsto na Constituição? Eu acredito né? que sim. Então, é pra, notoriamente para apagar incêndio, mas é. discutir uh, é um diálogo competências... Entre, é um diálogo entre poderes, né? uhum. mas o grande problema é que tem poder que está calado. O poder executivo está muito calado, né? apesar das propostas todas, o Temer, você pode ver que não emite juízos sobre questões muito polêmicas. Pelo contrário, ele evita. Né? Ele fica com medo de gerar qualquer tipo de tensão. A Carmen está jogando para a galera. Né? A Carmen... Tá, virou simpática, virou aquele dia do Brasil nesse aspecto. Mas ela é dura e tá na defesa um da magistratura. Também, é, da def... Exatamente. Né? Defesa ela está do... defendendo fortemente o judiciário. Nesse ponto, ela tem que ser parabenizado. Porque nós defendemos o judiciário forte. Né? Nós precisamos de juízes bem remunerados. Agora, a gente não quer é que extrapole, não só em termos de subsídios, né? e principalmente em termos de garantias constitucionais. Agora, é, em relação ao ministro da Justiça, o Alexandre de Moraes, é o seguinte... Ele tem de se moderar um pouco. Né? E, de uma certa forma, ele ficou muito deslumbrado. Ele é constitucionalista de São Paulo e tudo mais. E rapou a cabeça, né? para dar a impressão assim, que é uma pessoa assim, de uma personalidade muito forte. A gente o conhece muito bem. Eu acho que ele tem que ficar mais comedido. E o que, que a gente tem que fazer? Eu concordo plenamente contigo. Obedecer o que está previsto no texto constitucional. Se a Constituição for cumprida, a democracia brasileira agradece. Mário Lúcio, muitíssimo obrigada por vir ao Mundo Político. 
Eu que agradeço a oportunidade. Eu conversei com o doutor em Direito Mário Lúcio Quintão Soares, professor da PUC Minas e presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da OABMG. Ele veio aqui por conta desse embrólio, esse uh, conflito público que acabou uh, se tornando público por conta de uma declaração do senador Renan Calheiros, que preside o Senado, uh, ele, ele fazendo uma crítica a, a um juiz que deu a autorização para que Uh, a Polícia Federal entrasse no Senado e prendesse policiais legislativos e fizesse busca e apreensão. Uh, é uma operação uh, que é uma extensão da Operação Lava Jato. Coloca uh, uh, em suspeita o Senado e as ações da Polícia Legislativa do Senado. A presidente do Senado da, do Supremo, por sua vez, reagiu, Carmen Lúcia, e, enfim, está instalada aí uma crise, um, um episódio que deve... É, redundar aí numa reunião ainda essa semana. O Mundo Político fica por aqui, obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.